。你在干嘛？抠眼吗？这上次种的那个土豆呢，都已经长出来了，你得把它抠开嘛，要不太阳一晒就就不行。修研发的，多好！这个哪能长这么多？每天都把这心思放在一亩三分地上，也不知道这样的意义到底是啥。这是成就感、啊你。你把一个是不是一个土豆放进去，过三个星期嘚儿长眼了，然后再过几个月就可以收获一堆的土豆，这就叫成就感。然后吃，吃起来更有成就感，是不是？啊，你看这个，你看看，你看这土豆咋的？嗯。营养很好啊，每一个，每一个都枝繁叶茂。这玩意儿又不能换钱，咱都这么大了，现实点行吗？那么你买土豆吃是不是得花钱？这样就不用买了，这生气好不好？而且吃不了可以卖，咱们不能换钱。哎呦我天！不，就这么点儿还卖呢？一个土豆能长老多了，它不是一个土豆就能结一个果儿。哦，行行行，你专业的。不想跟你说，你什么都不懂。我也不想跟你杠。这个都长这么大了，这又是什么东西啊？怎么种轮胎里呢？这是我烤的西瓜。西瓜？对，得给它保温保湿嘛。这就是迷你版的大棚吗？<笑>也可以这样理解。你怎么不多弄几个？磨轮胎啊，要弄得去买轮胎啊，一共六个轮胎，我已经用三个了，这样就够了。我那边还种了多西瓜呢，给你这个，什么？卡，银行卡？啊，你给我这个干什么？是不是良心发现了？你说干什么？你打算让我管你的财政大权？啊，也可以这么理解。<笑>今天太阳真是打西边出来了。你错了、啊，今天没太阳阴天，好不好？嗯，跟我说里面有多少钱？直接去查、啊。今天他能给我银行卡，对我来说真的是天大的惊喜。我还以为他这是真的开窍了，愿意让我管他的财政大权了呢。结果我刚刚查了一下，里面只有六块八。这不是逗我玩呢，害我空欢喜一场。我今天一定要让他给我个说法。我还给你的呢。怎么了？哎，不洗哟。为什么？里面都没有钱，六块八，你忽悠谁呢？你这人真有意思，我也没说里面有钱呀。没有钱，你给我这么早卡干什么？你说呢？哎呀，还跟我，还跟我装的和你真事儿的呀！我以为这是让我给你管钱呢。我还挺感动的，那,那你想多了。哎、啊，你这人哪么能够这么一出呢？我这是为你好，好不好？你有什么自说就行了，你还在那哎，你自己查查，可以这么说。你，我发现你这人可搞笑了。我这是为你好呢，我已经说了。啊，那你说说来。我给你一张空卡，这是让你摘钱，你自己摘不住钱，是吧？你摘钱干什么？育儿基金现在非常非常流行这个词儿，育儿基金就是你摘这钱以后等于孩子了，是吧？你就可以拿这个钱给小孩买吃的也好，呃，买穿的也好，呃，教育的也好，反正就育儿基金嘛，怎么用都行。你这样无形当中就多了一笔财富，可以让自己是不是控制控制住自己？你哪么不摘呢？你让我去摘。育儿主要是女的干的，我是个大男人，我又不育儿，连个婚都没结就就我缺摘育儿基金、啊，这不是为你的以后考虑吗？啊，我看我已经看成你这个人了。我怎么了？你们有谁见过脸皮这么厚的男人？给我一张没有钱的卡，让我去攒什么育儿基金，还说对我好，说的时候不觉得自己脸疼吗？自己都不知道使劲赚钱，使劲攒钱，赶紧娶媳妇儿，竟然让自己的对象去攒钱，攒这个育儿基金。亏他能想得出来，那我要攒的话，我也用自己的卡来攒钱，我干嘛要攒到他的卡里啊？哎，搞得好像他是个好人似的。我要是在那里面攒了钱，说不定什么时候他就给我用了。
你就说这是多么光荣又神圣的使命吧，交给你了。我谢谢你、啊。不用客气、啊。人家都把挣的钱交给自己女朋友管，你倒好，给我一张没钱的卡，让我自己攒钱。关键现在我不是没挣钱吗？然后你花钱又大手大脚的，给你个机会锻炼一下自己，是不是？看看能不能控制住自己，磨练一下自己的，是吧？就我需要磨练，你不需要。自己之前之前赚钱的时候也没见你让我管。我这个人非常的有自制力，花钱非常的有数，知道吧？哦，你管掖着是了，我不管掖着。我就知道这个人做不出什么好事来。这叫理财，你懂吧？把自己锻炼成一个理财高手。虽然说我现在没有钱，但是我以后说不定有钱啊，是不是？那时候我再把钱交给你。哎，那时候你还会理财，这样我也放心，是不是？一举两得，这是一个很值得，反正就是好。我无言以对了。反正就是好。无言以对了。反正就是好。刘浩东，我诚心的给你提个建议啊，以后你在我身上做的事儿，做的所有的决定，我都希望你正经一点，严肃一点，不要吊儿郎当的。我还不够正经吗？我觉得没有任何一个男人比我还正经了。我我而且我这个人很严肃的，你又不是不知道。你今天给我银行卡这个事儿，你问问你兄弟，问问你家里人，你觉得你正经吗？给你银行卡，让你成立一个育儿基金啊，自己攒的钱然后存进去，这个是好事儿、啊、呀，大好的事儿啊！犟嘴的能力看到了没有？前几天刚因为一件小事大吵了一架，冷战了好几天，视频也没拍，一天天大吵没有，小吵不断。我现在觉得跟这个人说话，我都觉得累了，不连话都不想跟他说了。今天又给我整这出，你们有人赞同他这种做法的吗？你们觉得我该不该生气